Daniel capítulo 3, ¿lo tiene? Leemos ahora con Dios Padre y el Espíritu Santo. Amén. Verso 8. Porque estoy aquel, porque esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey, Nacodosor, rey, para siempre vive, tú oh rey. Has dado una ley que todo hombre al oír el sonar de la bocina, de la flauta, del tamboril, del alba, del santerio, de la zampolla y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Verso 11. Y el que no se postrase y adorare se ha echado dentro del horno de fuego al diente del horno de fuego al diente siéntese, creemos la oración del, del varón de Dios, amén aleluya aleluya de la mano que le quede la paz dígale ley y fuego no, dígase en serio no le queden ahí, dígale ley y fuego ¿cuál es el tema? Y fuego, amén. Adoro, hermano, que yo comienzo el paso, amén. Ley y fuego. Quiero comenzar citando lo siguiente: es que usted tiene un Dios que no hay una capacidad humana de cómo entender lo que Dios hace y lo que Dios está haciendo. Cuando el ser humano quiere entrar en el entendimiento de entender la voluntad de Dios, manifiesta en su vida, el ser humano queda desviado de lo que es el plan perfecto de Dios. Por eso la palabra enseña que sus caminos no son vuestros caminos, que aún sus pensamientos no son vuestros pensamientos, porque sus pensamientos va más allá que vuestros pensamientos y sus caminos son más largos que vuestros caminos es decir que aunque yo quiera entender las cosas que Dios está haciendo a mi favor será imposible entender lo que Dios está haciendo por eso usted va a notar que hay circunstancias que usted cree que se va a morir o usted cree que no hay escapatoria para el proceso de la adversidad que tú estás viviendo y de repente Dios te sorprende por eso es que el apóstol Pablo se acerca a Dios con una buena intención ya que era el hombre que Dios había ungido como el tercero de los apóstoles y la Biblia nos enseña algo fuerte que cuando él se acerca para entender la voluntad de Dios o para entender las cosas que está manifestándose él le dice Señor quítame este aguijón de mi cuerpo y sabe lo que le dice
dice Dios, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otra palabra, diga el débil, fuerte soy. Es impresionante el Dios que le servimos. Que el día que la fuerza se nos va, de repente surge la fuerza de él. El día que creemos que no vamos a morir en el desierto, Él hace que aparezca una fuente de agua. Quiere decir que usted nunca podrá entender lo que Dios está haciendo. Y algo le voy a decir a usted seriamente. A Dios le encanta que tú digas que no puedes. Alabado sea el Señor. A Dios le fascina que tú digas que vas a tirar la toalla porque la prueba o la batalla se arrecia. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Que Dios no da carga al hombre que no pueda llevar. Todo proceso, toda batalla, toda adversidad, tú tienes la capacidad de sobrevivir. Aquí se va a correr. Ahora, es imposible querer entender las cosas que Dios está haciendo. Por eso nosotros como seres humanos, lo que más hacemos delante de Dios es quejarnos. Como no conocemos la voluntad de Dios, nosotros nos quejamos delante de Dios. Nosotros pensamos que vamos a mover el corazón de Dios con quejas y le voy a decir algo Dios no es un Dios que tiene lástima de nadie alabado sea el Señor pregúnteme por qué Dios no tiene lástima de usted porque el día que Dios lo creó Dios sabe lo que depositó dentro de usted el problema es que usted camina sin saber quién es usted usted camina sin saber que usted tiene poder todo lo que tú haces aquí se ha Comprender a Dios es un error. Por eso la esposa de Job le dijo, maldice a tu Dios. Quería entender a Dios. ¿Sabes qué Job dijo? Jehová Dios. Jehová quitó. Y sea el nombre de Dios bendito. Porque mi redentor. Ay, 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 ay. Y aún en el pueblo de allí, Él se levantará. El error mayor del diablo es que te está atacando a ti por tu Cristo vive. Está atacando a tu casa por tu Cristo vive. Y mientras mi Cristo vive, cuando Él se levante, ay del diablo. Oh, oh, oh. Cuando Él se levante, ay de los problemas. Porque cuando se levanta, rompe cadena, rompe atadura. Yo aprendí que el diablo a mí me puede atacar, pero a mi Cristo no. A mí me puede sacudir, pero a mi Cristo no. Por eso, como yo sé esto, por eso es que el salmista dijo: Me empujaron con violencia para que cayese. Oh, ¿A quién fue que empujaron? 
Al salmista lo empujaron, se cayó. ¿Se cayó o no se cayó? Él se cayó porque él era arro. No, pero que era arro, dígamelo. Maro, Jehová, a ti te pueden empujar, te pueden criticar, pero cuando se agarre Dios. Oh, cuando Dios. Oh, porque él no es espinaya, Sama. Se podemos venir en la cultura. A todos para acá. Si fuera gallina, ¡Pa, pa, 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 pa! no, vaya 
cambiase la habitación, dile Dios, cambiase el tipo hombre, cambiase muchacho. Yo siento unción violenta aquí hoy. Y yo que venía pasivo hoy, y que aquí. Pero aquí hay, aquí hay mujeres que tienen que regarse en su casa. Pero regarse espiritualmente. Uf, rapa, samba. Jesús le dijo, hombre, este boca fue porque dudaron. Porque cuando Dios se manifiesta, hermano, se manifiesta de manera misteriosa. Lo primero que le voy a decir le va a chocar. Permíteme otra vez. Síguelo ahí, síguelo ahí. Lo primero es que el diablo no levanta tempestad. El diablo no levanta viento. El diablo es un instrumento. Por la Biblia le voy a explicar. Para tentar a Job, ¿a quién le pidió permiso? ¿Quién le dio permiso? Mira, hay momentos que hay cosas que Dios te entregó que tú no sabes que la tiene. Y Dios tiene que hacer que el diablo te mueva la sábana. Usted no ve que hay hermana que si el diablo no le mueve la sábana, usted no va a ver silicio aquí. Que si el diablo no le mueve la sábana, no pide un permiso para ir para el monte. Se me fue el dos o tres. Ah, no, se me fue, se me fue. El diablo no tiene permiso. Es Dios diciendo, el diablo, muéveme la sábana. Pero si trata de entender a Dios, usted va a acabar fu. ¿Usted sabe lo que es fu? No. Y no loco evangélico, porque hay un loco evangélico, ¿ves? ¿eh? Usted va a terminar fu fu. ¿Ah, que está aquí todavía? Ah, es importante saber lo que le estoy hablando hoy. Por eso usted ve que yo subo, pero va, para que usted me entienda. ¿eh? Porque mi intención no es que usted hable mucho a lengua, sino me quiere que lo entienda. ¿sí? Le estoy diciendo a alguien que Dios está trabajando en su casa. Y está trabajando en esta iglesia. Lo que pasa es que usted no lo entiende. Si no, pregúntale a Abraham, se levanta Sara. ¿Y qué dice Sara? Sácame a Gar de aquí. Después que ella hizo lo que tú dijiste. Ella no fue el que coqueteó a Abraham. Tú le diste una orden. Ella como buena sierva, obedeció tu orden. Y ahora dice, sácamela. Cualquiera que dice que Sara es injusta. Pero no era Sara. Era Dios. Porque si Agar se queda en la casa de Sara, sigue bajo el cuidado de Sara. Y Dios quería cuidarla ahí. Se le acabó el agua, se le acabó el pan. Digo, me voy a morir. Porque Sara dice que se va, Agar dice que se va a morir, disculpa. Porque Agar dependía de Sara. Agar entendía que si estaba en el desierto sin agua y sin pan y sin el favor de Sara, se iba a morir. Agarró el niño, todos saben lo que es el ministerio. Lo soltó ahí. Y digo, ya, ya la pastora no quiere orar por mí. Ya la pastora no se va a conmigo. Ya la pastora no va a mi casa a visitarme y llevarme la dorca que llevaba. ¿Ahí está aquí todavía? Ahora no, no se me muero. A Juan no la pusieron como presidenta de Dama, pero yo no la vi la primera vez que va a mi casa. Soltó el ministerio ahí. Dice que se agachó, dijo, se me va a morir. ¿Sabe quién fue que gritó? El niño fue que gritó. ¿Usted sabe cuánto está gritando el llamado que tú tienes de parte de Dios? Bueno, cada vez que usted sea su sueño, ministrando, profetizando, o en un evento, es el ministerio que está gritando. Pero ajá, lo soltó que se muera. Y de repente. Levantó su cabeza, dice que vio una fuente de agua. 
Porque usted se puede morir, pero lo que Dios le dio a usted nunca se va a morir. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra. Ahí está tú todavía. Usted sabe que está aquí. Que han querido sentar la toalla y la palabra que Dios le dio que lo tiene vivo todavía. Gente que han dicho, Dios, yo no puedo. Pero la palabra está ahí. Que dice Isaías, que la palabra que sale de la boca de Dios no retorna más. Sí. Hasta hacer la función por la cual Dios la envió. Usted sabe que en Villavey, en el mundo espiritual, hay una carrera de palabras. Ay, se me fue el dos aquí. Y esa carrera de palabras tienen una dirección. Y tienen un nombre específico. Vaya la santa. Tienen el nombre de Carlos. Tienen el nombre de Virginia. Y, y, y a veces la palabra quiere volver a Dios. Pero no puede volver vacía. Ay, quien me entendió, por favor. Esa palabra tiene que volver a Dios diciendo, ya Virginia es la profeta que tú marcaste. Vaca santa. Ya, ya, Juanita, la casa está saturada de tu gloria. Esa palabra no puede volver vacía. Oh, ¿Por qué tú crees que Dios te habla con el profeta en sueño? Te habla a oh, vos, Biblia. ¿Por qué? Es una palabra que dice: ¿te activa o te va a activar Dios? Y yo vine como profeta hoy. Hay ministerio aquí que Dios lo va a activar o se activa. ¡Aleluya! Ay no, parece que a los tres como que no le gustó. Hay gente aquí que coge el puesto y el llamado que Dios lo dio o Dios lo va a firmar. Hay demasiados charlatanes que se conforman con profecía, pero no manifiestan nada. Y Dios está cansado. porque hasta ahí con buen mensaje ya tiene el ministerio hecho porque señaló a dos tres de una profecía moviendo la cabeza yo he visto una iglesia entera mover la cabeza y todavía no estoy listo yo he visto gente con una pierna más corta ponerse en el aire y no estoy listo yo he visto tumores explotarse delante de mí y todavía no he sido listo. He visto gente voltar a la, y usted se va a asustar. Sacarse en pie de la boca y vomitarlo. Y todavía yo no estoy listo. Alabado sea el Señor. Baja de esa nube y deja que Dios te dirija. Ahora que yo creo que hace. Nosotros no queremos estar como Dios nos quiere guiar. La preocupación de Jesús con los discípulos era la siguiente: Dijo, no los voy a dejar huérfanos. Les haré el consolador para que los guíe. A toda justicia, ¿qué? Dios enseña la cosa que yo he hablado. El problema de Jesús no era que manifestar. Porque él, él hizo una prueba con 70 y vinieron manifestando que una gloria sobrenatural. Y le voy a decir algo. Y si usted me condena y dos cuatro locos detrás de YouTube me condena. Pero Dios, Dios no está interesado ni que usted mueva la cabeza ni hable mucha lengua. Ni tenga ciencia. Dios está interesado en que cuando tú prediques, 40 vengan al Evangelio. La gente no quiere ministrar a Cristo. Gloria. Ay, se fueron dos o tres aquí ya. ¿Cuántos profetas aquí? ¿Cuántos evangelistas aquí? 
esperando que alguien le invite a una iglesia como esta o más grande que esta ese es el sueño claro mi ministerio está explotando no salgo de mi iglesia pues yo te veo en la guardia, en el parque pues yo te veo debajo de la puerta no te veo en la cárcel Jesús dijo algo estuve en una plaza no me predicaste no estuve en el mundo estuve en la cárcel estuve alabado sea el Señor con hambre usted me disculpa pero Dios me dijo háblame en todos los lugares que tú hay en esto Hello. ¿Estamos aquí? En mi tiempo se cogía una bocina y se paraba uno en el coso de la motorita y comenzaba a predicar el Evangelio. Aleluya. Hoy no, hermano. Hoy los predicadores hasta el equipo, si no suena bien, no predican. En mi tiempo, con un megáfono de esos chiquitos, que no suena nada, que yo hablo más duro que el megáfono, ahí era que predicaba él. Que parecía los plataneros sin plátano. Ya se ríe, por mi verdad. Esa es la voluntad de Cristo. Pero nosotros no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Nadie está siguiendo casi la voluntad de Dios. Son pocos. Así es. ¿Usted ha visto la iglesia cerrada un mes entero y la iglesia trancada dentro, orando y gimiendo? ¿Usted no ha visto eso? En mi tiempo, son 24 años que tengo el Evangelio. En mi tiempo, la pastora se veía viejita, pero cuando decía viene un ángel, había que recoger la silla. Porque la iglesia temblaba. Hoy en día hay 40 ángeles y no pasa nada. Porque de otro ven uno ahí, ven otro allá, ven otro aquí en la esquina. Y usted no siente ni papa. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? La ley no tiene apresionado. La ley dice que si la iglesia tiene buenos equipos, ahí es que está Dios. La ley dice que si tiene sillas acolchonadas. Ahí está Dios. La ley dice que si tú no entonas, tú no eres adorador. Pero en mi tiempo subía una muchacha que cantaban con más gallo. Pero eso parece que los gallos venían cargados de unción. Porque yo veía gente pataleando y cayendo en el piso. Usted se ríe, pero yo estoy más serio que usted hoy. Ah, no, ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo era que usted le pasaba al lado a alguien atado y lo llamaba. Decía, si lo venga acá. Cuando usted me pasó por el lado, yo sentí paz. David no reprendía, David tocaba. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Qué David hacía? Tocaba. Y los demonios que estaban en Saúl dice que lo querían matar. ¿Ves que hemos perdido muchas cosas? Ah, yo solo digo a ustedes porque estoy en ese ámbito. Y yo he visto mega eventos que se van 100 mil. Ah, ¿qué 100 mil? Yo he ido a eventos en estos días que con eso, que se fue en ese evento, nosotros echamos esta iglesia casi a, a nivel de plato. ¿Y qué pasa? Nada. Le voy a mencionar un nombre. Que es como mi papá es su hijo. 
Hace años que cuando el cojo dejaron a pisar con lugar, con una bocinita, todo mal chueca, te veía la gente botando zapatos, las mujeres de greñar, de la unción y de la gloria que caí. Iglesia, ¿qué necesitamos? Que vuelva su tiempo, no. Ya el tiempo pasó. Yo quiero que vuelvan las mujeres y los hombres de ese tiempo. Que usted tenga que esa actitud de que Dios penetre en su vida y en su corazón. En estos días mi oración ha sido de yo, lo de ruego. Porque hay más profeta que nunca. Hay más evangelista que nunca. Hay más misionera que nunca. Y hoy la va a esa misionera rara. Que piden la siembra y la parten en dos. Para ella y para quien le va a llevar. En mi tiempo no. La misionera le daba la provisión muriéndose de hambre. Y van y se la llevaba. Ahora no parece misionera, parece misión rojo. Hermano, cuando Dios hace falta un hombre, se le va el temor a Jehová. La ley se ha ido por arriba del fuego. Por eso yo comencé con candela para que después no ya estaba seco. No, porque ahora sí. Yo, si yo comienzo obligándolo a ustedes, dice el pastora, él vino la otra vez y tenía más fuego, está seco. ¿Lo di? Como uno de estos días dando la clase el martes, dijo, no hay profeta. Y yo dije, pero le di su parte, porque estamos hablando de un tema de, de liberación espiritual. Y él dice que no hay profeta. Y dije, varón, ¿por qué? Me va a ver. ¿Por qué que no hay profeta? No, porque que nadie señala a nadie ahora. Y dije, oh, eh, ¿tú quieres que yo señale a gente ahora? Y dijo, pues no hay problema. Mi propio mensaje voy a comenzar a señalar. Prediqué el sábado y lo señalé. Le dije que esto así, 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 cayó como zapato. Alaba. ¿Eh? Es que el Evangelio no es eso. El Evangelio es restauración. Que yo sepa tu pecado no me manda a decirte lo de aquí. Me manda a restaurarte. Que eso es el Evangelio. Y comenzamos a tirar flecha. Agarra guana, agarra manta, que eso es para ti. ¿Ah? Y están aquí esos chalatones. Eso no es la voluntad de Dios. Vosotros que sois espirituales, si sorprender a su hermana en alguna falta, llamarle con espíritu de que de más el mundo. La falta no se corría en la carne, se corría en el espíritu. Esa es la voluntad de Dios. A veces hay un evento buenísimo y usted no quiere ir porque sabe quién va a predicar. Usted dice, Juan, ¿y qué va a predicar? Ya yo sé el mensaje que viene. Y no es el diablo, hermano. Es una mala forma de manifestar. Dice que a paz nos llamó Dios, no a que no a contienda. Uno de los ministerios con el mensaje más fuerte fue el de Jesús. ¿Y sabe qué dijo Jesús en un sermón? Se voy a dar de tarea a ustedes. Le dice, Pedro le dijo, maestro, se está viendo. Porque era muy fuerte el nivel de mensaje de Jesús ahí. ¿Sabe qué dijo Jesús? ¿Te quiere ir tú también? Y yo, pero para dónde? Pero para dónde rayo me dijo. Si solo tú. El problema no es como tú predicas, es que tiene tu mensaje. Era duro. Pero él dijo, pero ¿para dónde vamos a decir nada más ahí es que sale vida? Tú hablas duro, pero cuando tú hablas, como que se me grifa el pelo. Pero hay gente que habla, mi hermano, que le da dolor de cabeza, ¿eh? Se me fue en dos o tres aquí. Hay 
Hay gente que habla con todo lo que le da sueño. Porque está más seco que un rabo de yuca. Para la voluntad de Dios es que nuestro mensaje edifica la iglesia. Pero la ley dice que fulano predica. Y yo tengo algo. Mi niña sabe que tengo, que me conoce hace muchísimo. Es que yo respeto al que tira con mi playeta. Porque es como equipo. Aquí hay gente que nada más tiene una lanza para tirar. Predicador, otro que tiene una metralleta. Otro que anda con un fusil. Yo respeto a todo el mundo. Respeten a mí. Ven. Nosotros somos un equipo. Si usted es profeta, mientras yo predico, me profetizaron en silencio. Diciendo, ábrese los aires, que caiga la gloria aquí. Ahí nada más el profeta que me te predica. Si tuviera yo con ese mensaje. Ay, si tú. Mira, que fuego cayó. Y mira, y él no prendió a la iglesia, siguió predicando el paso. Gloria, y adora. Gloria. Pues sí, yo, porque a mí me yo he bajado de, de actividad, me dice, varón, con esa candela que cayó, yo cierro ahí. Claro, claro, pues tú sabes qué fue lo que me dijeron a mí. Cuando yo estaba orando por esta iglesia, a mí no me dijeron que cierre en el fuego. A mí me dijeron, predícate. Y yo estaré contigo. Amén. Y aquí en esta iglesia hay una adoradora que Dios la va a poner en su pueblo. Amén. Apunte lo que le estoy profetizando. Yo me estoy profetizando hoy. La va a poner en su puesto. Porque son mañoñas. Parecen bebés recién nacidos. Tú la puya y ya duran tres días y venía a la iglesia. Aquí es que está. Se me pusieron seis la duradora. Sí, porque criticamos a los mundanos Pero los mundanos hacen cosas que usted nunca hace, adoradora para meter la nueva generación de adoradores. Y, y, y se lo va a decir, yo no menciono un nombre. Pero aunque más lo prima, Dios la quiere cambiar por ti. Este es mi fe, Dios la quiere cambiar por ti. Pues no la critiques si están ahí, porque por tu culpa que están brillando todavía. concierto de la otra pero cuando tú te prendas van a ir a tu concierto habrá concierto sana de pila lleno ahí no están donde te quiero de cuando no reformemos levantemos bajo gloria El problema no es Dios. Somos nosotros que somos alaganes espirituales. Aquí hay gente que si uno lo pone a pensar profecía, están cargados de profecía. Pero están cero de cumplimiento. Hay gente que son tan fuertes, que están cargados de profecía. Y yo digo, vengan todos para adelante que lo va a profetizar y pasa todo. Cuando Jesús dijo, no haga una cosa sin dejar de hacer la otra. 
tú estudias, pero no dejes el ministerio. Tú trabajas, pero no dejes el ministerio. Tú atiendes cinco muchachos, pero no dejes el ministerio. Ay, si la pastora supiera que con esos cinco muchachos, ¿quién lo aguanta? Igual llega a las cuatro. Hay que preparar la comida. Están aquí esas mujeres, ¿sí? Que son mujeres. Y yo la quiero usar como profeta. Que son que gola. Pero Dios le da su ley y visión. En la madrugada. Ley y fuego. Se está acabando el tiempo de la ley. Viene un tiempo de fuego. Viene un tiempo de fuego. Escuchen eso. Que casi me voy. Tan fuerte que los profetas profetizarán sin querer profetizar. Los adoradores adorarán sin querer adorar. Va a entrar un torbellino a la casa. Que gente hablará en lengua que nunca pensaron hablar. Porque aquí hay gente que tiene no lenguas, sino géneros de lenguas. Y otros son intérpretes. Porque cuando yo hablaba a Dios de tu iglesia, ¿sabe lo que me dijo Dios? Abre tus ojos bien. Y cuando yo abrí mis ojos, vi gente vestida de guardia, de militar. Me dije, ¿qué cosa es esta? Me dijo, hay un cuadrón de guerrero. Y de guerrero en esa casa que cuando se despierto, hay papá de... Yo siento de guerra. Hay papá del día. El diablo va a tener que... Yo escucho la palabra profetas. Aquí hay profetas que se van a despertar ahora. Espíritu Santo, sacúdame los profetas. La gente que escucha voces. La gente que ve mis La gente que los escucha. Profetas. Habla los profetas. Habla los profetas. Despierto. Es tiempo de profetizar. Yo estoy hablando, papá, me acuerdo, papá. Me está en el barrio, nada más lo entiendo de profeta. No, yo quiero ir a ver, no, nada más, nada más. Nene, es un lenguaje de profeta. Y aquí, mi primer dinero, mi primer dinero. Y le digo, no, 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 no. Si, te mi guam, mi adui. Me acuerdo, mi adui, mi adui, mi adui. Mi adui, mi adui, mi adui, mi adui. Mira, hay cosas que no han caído en tu casa. Porque tú no ves toda la boca, toda mía. Hay cosas que no te han llegado. Porque tú no ves toda la boca. Suelta el cuadro de guerra ahora. Mate tu manito. 
Kutu Basanda Asyik Cuma kita Mawan ini Tulen Mawan ini Tulen Mawan ini Tulen Mawan ini Asyik Sali Basanda Angkut Kutu Basanda Cuma kita Kutu Basanda es el Espíritu Santo que cayó sobre ti ahora y me dijo que te está sellando tranquila tú puedes llorar que nadie llora sin que Dios no lo toque y hoy el Espíritu sella algo en tu vida hoy porque hace aleluya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hace 14 días tuviste un sueño mm, y lo compartiste el sueño rebrachada na tu alendo mi ananda Ahora, ahora no sé cómo mamá, es así o no es así. A mí en ese sueño Dios te puso algo, Mayali Santa. Algo que se va a activar en tu vida. Mira, hay algo que viene para esta casa. Alabanza, mi alma paisana. Aleluya. Esto vive. Mira, algo muy fuerte que viene para esta casa. Y hay unos cuantos charlatanes que quieren cambiar de iglesia. ¡Cámbiate! ¡Cámbiate! ¡Vete! ¡Si tú quieres! ¡Vete! ¡Vete! Si 
Ya fuera te iba a dar. Porque si yo estaba perdido cuando yo comencé, ahora que estoy más perdido porque me cayó algo. Ahora que yo estoy perdido. Mira mamá, ¿sabes que Dios te llama? Te escucho la palabra, la llama. Ponte sobre tu pie, ¿eh? allá atrás, a ella. Ponte sobre tu pie, a ella. Sí, ven acá, ven. Ven acá, ven, ven. No tenga miedo, que yo no como, yo no soy feo. Y si tengo hambre, tengo pila de carne. Por si acaso. Sabes que hay algo fuerte de Dios en tu vida. Y Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Y con los tuyos. Pero para Dios hacer eso, no depende de mí. Depende de ti. De tú decirle sí al Señor. Y que el Señor haga la obra. Mira qué sencillo. Tú dices sí. Y Dios comienza a trabajar. Ni la pastora, es eh, Dios, porque Dios es el, que come, el Espíritu es que convence de pecado. Dios puede tener elocuencia, todo. Y yo no te puedo convencer a ti. Porque yo hice instituto bíblico, hice una cuanta materia, de monología, pedagogía, todas esas cosas. Ni eso, ni usando eso ahora te puedo convencer. Pero el Espíritu sí quiere hacer cosas grandes contigo. Si lo aceptas hoy, en los próximos días que te vea, no te voy a conocer. Porque veré a Dios en ti. ¿Te gustaría decirle que sí? Suelte ese aplauso con vida. Ahora sí sentí que te, te prediqué. Ahora, no, vete, mamá. Va muy rápido, mamá. Tú vas como muy acelerada. Ella va a orar por ti por fe. Repite lo que ella te diga. Volteate, ella va a orar por ti. Mi don allá. ¿Ya lo conoce? ¿Le va a decir que sí hoy? Venga, para acá, suelte ese aplauso con vida. Un varón ahí. Vamos, un guerrero, vamos. Oración de fe. ¿Para dónde están los guerreros aquí? Oración de fe. Ven, yo sentí que prediqué. Ahora sí yo predico un mensajazo. Porque a mí no me llena predicar un mensajazo. No, 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 no. Me convence que la gente se convierta. Eso es lo único que me convence. Yo lo único Dios que hace no predico son los domingos porque es mi iglesia. Pero me tiró la pastora y parece que Dios está, ella está fría con Dios. Y Dios me dijo, ve.